தேசம் இந்த ராவண தேசத்தின் ஊடாக இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய பல முக்கியமான இடங்களுக்கு சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய பல முக்கியமான விஷயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கான முயற்சி இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நன்றாகவே உங்களுக்கு தெரியும் குறிப்பாக இந்த ராவண தேசத்தின் ஊடாக ராவணனோடு சம்பந்தப்பட்ட சில பகுதிகள் அவனுடைய பெயர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட சில பகுதிகள் அவன் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களாக அனுமானிக்கின்ற சில இடங்களுக்கு நாங்கள் நேரடியாக பயணித்தோம் ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு புதிய அனுபவம் எங்களுக்கு கிடைச்சது அந்த ஒவ்வொரு அனுபவத்தையும் உங்களோடு பகிர்ந்த வண்ணம் இருக்கிறோம் கடந்த இரண்டு வாரங்களும் உங்களுக்கு மிக வித்தியாசமான ஒரு அனுபவத்தை தந்திருக்கும் நில்திய பொகுன என்கின்ற ஒரு நிலத்திற்கு கீழ் இருக்கக்கூடிய ஒரு தடாகத்தை நோக்கி எங்களுடைய பயணம் அமைந்திருந்தது உண்மையிலேயே எங்களுடைய குழுவினருக்கு மிக மிக கடினமான ஒரு பயணமாகத்தான் அந்த பயணம் அமைந்திருந்தது நாங்கள் இன்று செல்ல போகின்ற பயணமும் மிக மிக கடினமான யாரும் நினைத்து கூட பார்க்க முடியாத ரொம்பவுமே அட்வென்ச்சரான ஒரு பயணம் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனவே தான் இன்றைய தினமும் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கின்ற பொழுது சொல்கின்றோம் சரியான முன்னாயத்தங்கள் சரியான கைட்ஸினுடைய உதவி இல்லாமல் இந்த பயணத்தை மேற்கொள்வது பற்றி யோசிக்க கூட வேணாம் இன்றைய தினம் நாங்கள் உங்களை கூட்டிட்டு போகிற இடம் ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை நிச்சயம் தரப்போகுது எல்லா பகுதியில் குர்லங்கல அப்படி என்ற ஒரு மலைப்பகுதி இந்த இடத்திற்கும் ராவணனுக்கும் என்ன தொடர்பு இந்த இடத்தோடு ராவணனை எப்படி தொடர்பு படுத்தலாம் இப்படியெல்லாம் பேசுகிற ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் இந்த இடம் சம்பந்தமாகவே நிறைய பேருக்கு தெரியாது சாதாரணமாக இந்த இடத்திற்கு யாரும் செல்வது கிடையாது இந்த இடத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த இடம் மிக மிக கடினமான ஒரு பாதை வழி அந்த பாதையில் நூடாக சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன என்பதை ஆராய வேண்டும் பார்க்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய பெரிய ஒரு முயற்சியாக அமைந்திருந்தது இந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை இதுவரை யாரும் ஆராய்ந்ததாக பதிவுகள் கிடையாது இந்த இடத்தை சென்று பார்ப்பவர்களினுடைய எண்ணிக்கையும் மிக மிக குறைவாகத்தான் இருக்கிறது பொதுவாக நாங்கள் பயணித்த இத்தனை வார காலங்களிலும் சென்ற ஒவ்வொரு இடங்கள்லையுமே வந்து பல பல விஷயங்கள் புதுசு புதுசாக இருந்தது சில விஷயங்கள் நம்பக்கூடியதாக இருந்தது சில விஷயங்கள் நம்பக்கூடியதாக இல்லை அவற்றில் சில விஷயத்தை எங்களுடைய இந்த ஆய்வுக்கு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது சில விஷயத்தை தட்டிக்கழிக்க வேண்டியதாக இருந்தது அந்த அடிப்படையில் தான் இன்றைய பயணமும் அமைந்திருக்கிறது இன்றைய பயணமும் ரொம்ப கடினமான பயணம் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு விஷயங்களை அந்த பகுதி பற்றி சொல்லுகிறார்கள் அங்கு இருக்கக்கூடிய விடயங்களை தெளிவாக அலசி ஆராய்ந்து பார்க்கறதாக இருந்தா தெளிவான முறையில் அதற்கான ஒரு பகுப்பாய்வோ இல்லையன்னு சொன்னால் தொல்லியல் ஆய்வோ செய்திருக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் எந்த ஒரு தொல்லியலாளர்களும் அது சம்பந்தமாக தீர ஆராய்ந்து அதற்கான ஒரு முடிவை தந்ததாக இல்லை எனவே இன்று நாங்கள் போகின்ற இடத்தில் எங்களுக்கு கிடைக்கிற விஷயங்களில் எவற்றையெல்லாம் நாங்கள் சரியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் எவற்றையெல்லாம் நாங்கள் எங்களினுடைய ஆய்வுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் என்பது கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கிறது எனவே அந்த கேள்விக்குறியோடு தான் எங்கள் குழுவினர் தொடர்ந்து பயணிக்கிறார்கள் குர்லங்கல இந்த பகுதி தான் எங்களுடைய குழுவினர் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் கடந்த இரண்டு வாரங்களுமாக எங்களினுடைய குழுவினர் சென்றிருந்த பகுதி இந்த நில்திய பொக்குன என்கின்ற இடம் அது மிக கடினமான இடம் சரிவான ஒரு குகை வழி பாதை செங்குத்தான குகை வழி பாதை சறுக்கி விழுந்து எழும்பி போயிருந்தார்கள் எனவே அதுதான் எங்களினுடைய பயணத்தில் ரொம்பவுமே கடினமான பயணம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நினைத்து இருந்தோம் ஆனால் இந்த குர்லங்கல குருவிக்கல் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற இந்த இடத்திற்கான பயணம் நாங்கள் நினைச்ச மாதிரி இலக்குவாக அமையவே இல்லை ஒரு 
அட்வென்ஞ்சர் பயணம் என்ற நேரத்தில் சில பேருக்கு இப்படி சொன்னால் புரியும் இந்த வீடியோ கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் லெவல் செகண்ட் லெவல் தேர்ட் தேர்ட் லெவல் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு லெவல் லெவலாக கடந்து போய்த்தான் கடைசியாக வந்து வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படித்தான் எங்களினுடைய பயணம் மிக கடினமாக ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு தடைகளை தாண்டி போக வேண்டியதாக அமைந்திருந்தது ஓகே இந்த தடையை தாண்டிட்டோம் அடுத்த தடை ஓரளவுக்கு பே பரவாயில்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனால் அது அதை விட பெரிய தடையாக இருக்கு எனவே இப்படித்தான் எங்களுடைய குழுவினர் ஒவ்வொரு தடைகளையும் தாண்டி போனாங்க தடையன்னு சொன்னால் ஒரு தடை ரெண்டு தடை ஆறு தடைகளை தாண்டி எங்களுடைய குழுவினர் அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கிறாங்க உயிரை பணையம் வச்சு போன ஒரு பயணம் அப்படின்னு கூட இந்த பயணத்தை சொல்லலாம் முதலாவதாகவே எங்களுடைய பயணம் ஆரம்பித்த இடம் வந்து ஒரு காட்டு மலை பகுதியினுடைய குடியிருப்போடு அமைந்த ஒரு பகுதி அந்த குடியிருப்புகளின் ஊடாக செல்கின்ற பொழுது அந்த மலை காட்டு பகுதி ஆரம்பிக்கிறது அப்படியே செல்ல செல்ல அது ஒற்றையடி பாதையாக மாறி அந்த ஒற்றையடி பாதையின் ஊடாக பயணிக்கிற நேரத்தில் ரொம்பவுமே கொஞ்சம் கரடு முரடான ஒற்றையடி பாதை தான் இப்படி கொஞ்சம் சார்க்கினாலே வந்து பள்ளத்தில் விழ வேண்டிய ஒரு ஒரு பயங்கரம் இப்படி அதுவும் மழை காலம் நிலமும் கொஞ்சம் சறுக்கக்கூடிய நிலமாக வழுக்கக்கூடிய நிலமாகவே அமைஞ்சிருந்துச்சு எனவே அப்படிப்பட்ட ஒரு பயங்கரமான பயம் நிறைந்த ஒரு பயணமாகத்தான் எங்களுடைய பயணம் ஆரம்பிச்சது இந்த பயணத்தை ஆரம்பித்து போய்கொண்டிருக்கிற நேரத்திலேயே எங்களுக்கு சின்ன சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சு இந்த இடத்துக்கும் ராவணனுக்கும் என்ன தொடர்பு குரலங்கலன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கல் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் எப்படி ராவணனோடு தொடர்பு படும் இப்படியான விஷயங்கள் எங்கள் மனசுக்குள்ளே ஓடவே ஆரம்பிச்சிருந்துச்சு இந்த பகுதியை பொறுத்தவரையில் இந்த பகுதி வந்து கொஞ்சம் சர நடமாட்டம் இல்லாத பகுதி அடிக்கடி யாரும் வந்து போகாத பகுதி அப்படி என்ற அடிப்படையில் இது கொஞ்சம் ஒதுக்கு புறமான அல்லாவிட்டால் ஒதுக்கி வைத்துக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியாகத்தான் சொல்லலாம் இருந்தாலும் இது ராவணனுக்கும் இந்த பகுதிக்கும் தொடர்பு இருக்கிறதோ இல்லையோ என்பதை நாங்கள் போயிட்டு பார்த்து சொல்லணும் இருந்தாலும் இந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை பார்க்கின்ற நேரத்தில் நாங்கள் கேள்விப்பட்டதன் அடிப்படையில் இது இலங்கையினுடைய வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு இடமாக அமையும் என்று நம்பியிருக்கிறோம் அந்த நம்பிக்கையோடு எங்களுடைய பயணத்தை தொடர்கிறோம் எங்களினுடைய இந்த ராவண தேசத்தினூடாக நாங்கள் ராவணன் தொடர்பட்ட பல்வேறு விஷயங்களை ஆராய ஆரம்பித்தோம் அந்த ஆராய்ச்சியின் அடிப்படையில் எங்களுக்கு அதிகமான பல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்ட கிடைத்த இடம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த எல்லை எல்லை சார்ந்த இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவாகவே வந்து இந்த ராவணன் பற்றி பேசுகின்ற நேரத்தில் இலங்கையினுடைய பல்வேறு பகுதிகள் வந்து அங்கங்கே சுட்டி காட்டப்படுறது வழக்கம் திருகோணமலை சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஏனைய பகுதிகள் சொல்லுவாங்க நூரலிய பகுதி சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் இந்த பதுளை எல்லை போன்ற பகுதிகள் வந்து ராவணனோடு அதிகமாக தொடர்பு படுவதை நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் இருந்தாலும் அதோடு ராவணனை தொடர்பு படுத்துகிறார்கள் எனவே இப்படிப்பட்ட தொடர்புகள் வந்து பல எங்களினுடைய கேள்விகளுக்கு விடை காண முடியாத ஒரு தாக்கத்தை தான் ஏற்படுத்தி இருந்துச்சு ஒரு 
பொதுவாக நாங்கள் தமிழ் பேசுகின்றவர்கள் என்ற அடிப்படையில் வந்து பல இலக்கியங்களில் ராவணனை பார்த்திருக்கிறோம் பல இலக்கியங்களோடு தொடர்புபட்ட இடங்கள் என்று எங்களினுடைய நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல இடங்களை அறிந்து வைத்திருக்கிறோம் அப்படி தமிழர்களோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தமிழ் மன்னனாக நாங்கள் ராவணனை பார்க்கிற அதே நேரத்தில் எங்களினுடைய சகோதர மொழி பேசுகின்ற சிங்கள மக்கள் ராவணனை அவர்களுடைய மன்னனாக இல்லையென்று சொன்னால் சிங்கள மொழி பேசியவனாக அவர்களினுடைய மூதாதையனாக அவர்கள் சித்தரிக்கின்ற பல சம்பவங்களை சந்தர்ப்பங்களை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு எனவே இந்த ராவணன் என்கின்ற கேரக்டர் எப்படி சிங்கள மொழி பேசுகின்றவர்களினுடைய மத்தியில் சென்றது அது எப்படி இந்த எல்லை மற்றும் பதுளை போன்ற பகுதிகளில் வந்து அதிகமாக புழக்கத்தில் இருக்கிறது இது எல்லாவற்றிற்குமான பதில் இன்னும் காணப்படாததாகவே இருக்கிறது முதலாவது தடையை தாண்டி வந்த எங்களுடைய குழுவினருக்கு இரண்டாவது தடையும் காத்திருந்துச்சு இது எப்படிப்பட்ட தடை அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பார்க்கறதுக்கு ஒரு சிறிய அருவி மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த அருவியை கடந்து எங்களினுடைய குழுவினர் செல்ல வேண்டும் இந்த அருவியில் நீர்வரத்து அதிகமாக இருந்தது மழையோடு சம்பந்தப்பட்ட காலநிலையில் தான் எங்களுடைய குழு போயிருந்துச்சு அந்த நீர்வரத்து ஒரு பக்கம் அதிகமாக இருந்தது அந்த கற்களின் ஊடாக நடந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது அந்த கற்கள் வழுக்கும் தன்மையுடையவையாக இருந்தது எனவே ஒரு சிறிய அருவியை கடந்து செல்றதுக்கே எங்களுடைய குழுவினருக்கு இருபது நிமிடங்களுக்கு மேலாகியது அப்படின்றதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய குழுவினர் வெறும் கையோட போகல அவர்கள் வந்து ஒளிப்பதிவு சாதனங்கள் எல்லாம் கொண்டு போயிருந்தாங்க எனவே அவற்றையும் பாதுகாக்க வேண்டும் அவர்களையும் பாதுகாக்க வேண்டும் எனவே இந்த ஒரு தடையை கடக்கிறதுக்கு இருபது நிமிடங்களை செலவிட வேண்டியிருந்துச்சு எங்களினுடைய குழுவினரினுடைய இந்த பயணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரம்பத்தில் நடைப்பயணமாக கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தைந்து நிமிடங்கள் நடந்தாங்க அதுக்கு பிறகு அந்த அறிவியை தாண்டுறதுக்கே இருபது நிமிடங்களுக்கு மேல் செலவிட வேண்டி இருந்துச்சு அதுக்கு பிறகும் எங்களினுடைய பயணம் தொடர வேண்டி இருந்துச்சு நாங்கள் சென்றடைய வேண்டிய அந்த இடம் டெஸ்டினேஷன் அந்த இடத்தை சென்றடைகிறதுக்கு இன்னும் கிட்டத்தட்ட மூன்று மணி நேரம் நடந்து செல்ல வேண்டும் இந்த காட்டு வழி பாதையினூடாக மூன்று 
மணி நேரம் நடக்கிறது என்பது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை என்று எடுத்துக்கொள்வோம் இருந்தாலும் இந்த மூன்றாவது தடையை தாண்டுறது என்றது எங்கள் குழுவினருக்கு மிகப்பெரிய சவாலாக அமைந்திருந்தது பொதுவாகவே இந்த மலையக பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அட்டைகளினுடைய பிரச்சனை அவர்கள் ஒரு நாளாந்த வாழ்க்கையில் அட்டைகளோடு தான் வாழ்கிறார்கள் அட்டைகள் வந்து மிகவும் சர்வசாதாரணமான விஷயமாகவே இருக்கலாம் ஆனால் அந்த அட்டைகளை தாண்டுறது பெரிய விஷயமா அப்படின்னு சொல்லிக்கூட நீங்கள் யோசிக்கலாம் நானோ நீங்களோ யோசிக்கிற மாதிரி இல்லை அந்த அட்டைகள் என்கின்ற விஷயத்தை தாண்டி செல்வது மிகப்பெரிய சவால் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கொள்ளலாம் காரணம் இருக்கு அந்த காரணத்துக்காக காத்துருங்க ஒரு <laughs> தடவியதன் பின்பாக அந்த பயணத்தை எங்களினுடைய குழுவினர் செல்ல ஆரம்பித்தார்கள் என்னையா நீங்க அட்டையெல்லாம் ஒரு விஷயமா பேசிட்டு இருக்கிறீங்களே அட்டையருன்னா பிச்சை எறிஞ்சிட்டு போறது இல்லையன்னு சொன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஏதாவது செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பீங்க பொதுவாக எங்களுக்கு அட்டை ஏறுவது இல்லையன்னு சொன்னா மலையகத்துல வந்து அட்டைக்கு அடிக்கிறதுன்னு சொன்னா எப்படி தெரியும் ஒரு அட்டை ரெண்டு அட்டை மேக்சிமம் ஒரு பத்து அட்டை கடிச்சது அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்வோமா ஆனா இந்த பயணம் இந்த காட்டு வழி பயணத்தினூடாக பயணிச்சிங்கன்னு சொன்னா ஒரு நூறு மீட்டர் தாண்டி போயிட்டு உங்களுடைய ஷூவை சப்பாத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சப்பாத்தில் ஒரு இடம் கூட விடாமல் அப்படியே அட்டைகள் மொச்சு போயிருக்கு அட்டைகள் வந்து இப்படி செய்கிற நேரத்தில் வந்து உங்களை பற்றிக்கொள் கைகள் ஏறும் கால் முழுவதும் ஏறும் எனவே ஒவ்வொரு நூறு மீட்டருக்கு மங்கால போயிட்டு ஒரு கல்லுக்கு மேலே எங்கேயோ நின்று தட்டி அட்டைகளை எல்லாம் தட்டி கொட்டிட்டு அதுக்கு பிறகு திருப்பி கொஞ்சம் நூறு மீட்டர் ஓட வேணும் அவ்வளவு தூரத்துக்கு அட்டை காடு அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ள Thank you.
வந்து பயணிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் மிக சிரமப்பட்டங்களினுடைய குழுவினர் பயணிச்சிருந்தாங்க அந்த அட்டை கடிகள் அப்படின்றதுனுடைய உச்சம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பகுதிக்கு போய் தான் தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பிரச்சனையிலிருந்து தப்பி வந்தாச்சு அப்படின்ற மாதிரி எங்களுடைய குழுவினர் அந்த மூன்றாவது தடையை தாண்டி வந்துட்டாங்க அதுக்கு பிறகு அந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு எங்கள் குழுவினர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொன்னா இனி எந்த விதமான பிரச்சனையா இருந்தாலும் எங்களால் சமாளிக்க முடியும் அட்ட பிரச்சனை இல்லை இல்லை அது போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அவர்களினுடைய பயணம் அவ்வளவு சிரமமான ஒரு பயணமாக இருந்துச்சு விறகலையாக வெள்ள வாய்க்க போகிற ஏ டூ ரூட் அது மறுபக்கம் இருக்குது அதே நேரத்தில் நாங்கள் நேரடியாக பதிலுக்கு வந்து பதில் மூலமாக வெள்ள வாய போகிற இன்னும் ஒரு வீதியும் நல்ல வெள்ள வாய வீதியும் இந்த வீதியில் இருக்குது இடைநடுவாக வரக்கூடிய குறுக்கு வீதியினூடாக வந்து தான் நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஏன் இதை சொல்கிறோம்னா இங்கேயும் வரலாற்று சிறப்பு மிக்க விடயங்கள் இருக்குது வரக்கூடிய பாதை மிக கடினமான பாதை அதில் எக்கச்சக்கமான அட்டைகள் இருக்கும் அட்டைகள் நிவர்த்தி செய்தால் நீங்கள் வர வேண்டும் பல ரத்த காயங்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் நாங்கள் இங்கே இருந்து இன்னும் வந்ததை விட பல மடங்கு தூரம் போகணும் அந்த பயணத்தில் அட்டைகள் என்ற தொல்லை இல்லைன்றது தான் எங்களுக்கு கிடச்சி மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷத்தோடு இப்போ நாங்கள் போக போகிறோம் நாங்கள் தேடி வந்த இலக்கை நோக்கி அவர்கள் அடுத்ததாக போய் இருந்த இடம் வந்து பயன் மர காடுகள் அழகான இடம் அமைதியான இடம் அப்படி அந்த மெல்லிய காற்று அப்படியே வருடி செட்டுக்கிற மாதிரியான ஒரு தன்மை திடீரென்று மேகமூட்டங்கள் வந்து பட்ட பகல் வந்து ஒரு மாலை ஐந்து மணி நான்கு மணி மாதிரி வந்து அப்படியே இரண்டு அப்படியே குளிர்ந்த காற்று அவர்களினுடைய அப்படியே உடம்பெல்லாம் தடவி கொண்டு போகிற நேரம் அப்படியே ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் திருப்பி பழையபடி வெயில் வரும் எனவே அந்த ஒரு பயணம் வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமான பயணமாக அப்படி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் அட்டையோட பார்க்கும்பொழுது இது இவ்வளோ மேல் இல்லை
மலையை பார்த்துறதுக்கும் அந்த அந்த நான் சொன்ன அந்த ரகசிய வரலாற்று விடயங்களை அறிந்து கொள்றதுக்கும் நாங்கள் நடந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிருக்கு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தாண்டி இருக்கிறோம் நாங்கள் வந்த நேரம் இப்போது பதினொன்று நாற்பது அதுக்குள்ள முகில் முடிக்கும் இந்த மாதிரி சூழல் முடிய முடிஞ்சு பயணிச்சு நடத்துக்கு முகில் முடிக்கும் பயணம் கொஞ்சம் ஸ்மூத்தான பயணம் அப்படின்றதால எங்களுக்கு வேறு வேறு எண்ணங்கள் எல்லாம் இந்த பயணத்தை பயணிக்கிற நேரத்தில் வந்துச்சு நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வாரம் இவ்வளோ தூரம் வாரம் இன்னும் ஒரு ரெண்டரை மணி தியாலம் நடக்க போகிறோம் அப்படின்றோம் எனவே இன்னும் ஒரு ரெண்டரை மணி தியாலம் நடந்து அந்த இடத்திற்கு சென்று நாங்கள் கேள்விப்பட்ட விஷயத்தை பார்த்து ஆராய்ந்து உங்களுக்கு காண்பிக்க போகிறோம் இதெல்லாம் சரி ஆனால் இதையெல்லாம் ஆரம்பத்தில் கண்டுபிடித்தது யார் யார் மூலமாக இந்த விஷயங்கள் இப்படி ஒரு இடத்தில் இருக்கிறது என்கின்றது வெளியில் தெரிய வந்துச்சுது இது வந்து எப்படி அவர்கள் இதை நோக்கி தெரிந்து கொண்டு இவ்வளவு தூரத்தை இவ்வளவு பிரச்சனைகளை இவ்வளவு தடைகளை தாண்டி போனாங்களா இல்லையன்னு சொன்னா செவி வழியாக அந்த காலத்தில இருந்து பலர் சொல்லி 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 வந்த விஷயங்களை வந்து தேடி போனவர்கள் அந்தந்த பின்பற்றியவர்கள் அவர்களின் ஊடாக மற்றியவர்கள் அப்படின்ற மாதிரி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறதா எங்களை கூட்டிட்டு போறார் ஒரு வழிகாட்டி அந்த வழிகாட்டிக்கு சொன்னது யாரு அந்த வழிகாட்டிக்கு சொன்னவருக்கு சொன்னது யாரு இந்த மாதிரியான பல கேள்விகள் எங்கள் மனதில் எழ ஆரம்பிச்சிருந்தது ஆனா எந்த கேள்விக்கும் பதில் கண்டுபிடிக்க முடியல இது என்னடா ஒரு வீதி உடஞ்சு போயிருக்குன்னு நீங்க யோசிக்கலாம் இது உடஞ்சு போட வீதி இல்ல இப்ப நாங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பைனஸ் மரம் வேற இது அங்க பார்த்தா தெரிஞ்சிருக்கு ஆங்காங்கு கைவிடப்பட்ட தேயில இருக்கு தேயில பயிற்சிகள் இடம்பெற்றிருக்கு அந்த காலத்துல குதிரையில ஏறி வெள்ளையர்கள் இங்க இந்த கிழக்கிந்திய கம்பெனி சார்பாக வந்து வேலை சேர்ந்திருக்கக்கூடிய பிரபுக்கள் அல்லது அவர்களுடைய அதிகாரிகள் குதிரை ஏறி வாரத்துக்கான பாதையாக இருந்திருக்கின்றத பாருங்க அவங்க போனதுக்கு பிறகு இந்த பாதை கைவிடப்பட்டிருக்கு செயற்படுத்தப்பட இல்லை குறிப்பாக இந்த இடங்கள்ல தேயில இது இப்ப அரசுக்கு சொந்தமா இருக்கு காட்டு பயணம் அப்படின்றது கொஞ்சம் ஸ்மூதான பயணம் அப்படின்னு சொல்லி தானே சொல்லியிருந்தோம் இதெல்லாம் சும்மா சர்வசாதாரணம் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போனாங்க கூட்டிட்டு போய் ஒரு இடத்த நிறுத்தினாங்க அந்த இடத்துல நின்றதுக்கு அப்புறம் சொன்னாங்க இந்த இடத்த நீங்க தாண்டி போக போறீங்க ஆனா அது வந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் அப்படின்னு சொன்னா மிக மிக பயங்கரமான ஒரு உணர்வை தரக்கூடிய இடம்
கிட்டத்தட்ட இப்படியான ஒரு மலை முகடு சரியா இந்த மலை முகட்டினுடைய உச்சி பகுதியினூடாக நீங்க பயணிக்க போறீங்க அதுல ஒரு வழியும் கிடையாது அது வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு மலை முகடு அந்த மலை முகட்டின் உச்சியில நீங்க பயணிக்கணும் இந்த பக்கம் சறுக்கி விழுந்தீங்கன்னு சொன்னா பைன் மர காட்டுக்குள்ள போயிட்டு விழுவீங்க இந்த பக்கம் சறுக்கி விழுந்தீங்கன்னு சொன்னா எந்த பக்கம் போறீங்கன்னு தெரியாது போய் விழுந்துருவீங்க அப்படியான ஒரு அனுபவத்துல பயணிக்கிறது அப்படின்றது வந்து ரொம்பவுமே பிரச்சனைக்குரிய ஒரு விஷயம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகள் குருளங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஆதி காலத்து சிற்பங்கள் அல்லது வரைபடங்கள் இருக்கக்கூடிய குகை என்று அறியப்படக்கூடிய கல்லின் அடியிலே தான் நாங்கள் இருக்கிறோம் இது அதன் உச்சம் மேலே வந்து பார்க்குறோம் எனது கையை நீங்கள் பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் முகிலுக்குள் மறைந்திருக்கக்கூடிய மலை அதன் பெயர் மொனராகலை மொனராகலை என்றால் மயில் மலை என்று சொல்லப்படும் அந்த அந்த மலையினுடைய தோற்றம் மயில் போல் இருப்பதனால் அந்த மலை தான் மொனராகல என்கின்ற மாவட்டத்தினுடைய தலை நகரம் என்று சொல்லப்படும் மொ மொனராகல நகரத்தின் மையத்தில் இருக்கக்கூடிய மலை அதுவும் இங்கேருந்து பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் நான் இருக்கும் இந்த மலைக்கு அடிவாரத்தில் இந்த கு குன்றுக்கு அடிவாரத்தில் தான் நான் சொல்லக்கூடிய அன்றைய வரலாற்று சின்னங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட இடம் இருக்கின்றன அதை பார்ப்பதற்குத்தான் நாங்கள் இப்போது இவ்வளவு அதிமுயற்சி செய்கின்றோம் கடினமான பாதை இரத்த சுவடுகள் அதிகம் வழிக்கு விழுந்த தருணங்கள் அதிகம் இங்கே வருவது மிக கடினம் ஆனால் பயணம் வரலாற்றை பதிவு செய்வதற்கான ஒரு அடிப்படையாக இருக்க வேண்டும் என்பதனால் நாங்கள் இங்கே வந்து உங்களுக்கு பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறோம்
பைன்மர காட்டினூடாக நடந்து வந்து அந்த மலை முகட்டு பாதையினூடாக ஒரு மாதிரி தவண்டு வந்து அதுக்கு பிறகு கொண்டு வந்து விட்டாங்க ஒரு சமதரை பகுதி முழங்கால்ல இருந்து இடுப்பு வரையிலான பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பற்றை காட்டு பகுதி அந்த இடம் சமவெளியாக இருந்தாலும் பற்றைகள் நிரம்பிய பகுதி எந்த விதமான பாதையும் இல்லை ஒரு சின்னொரு ஒற்றையடி பாதை இருந்தாலாவது அந்த ஒற்றையடி பாதையில் போயிடலாம் ஆனால் அந்த விதமான ஒற்றையடி பாதைகள் எதுவுமே கிடையாது அங்கங்கே யாரோ போய் வந்ததுக்கான அடையாளம் இருக்கு அந்த அடையாளத்தினூடாகத்தான் எங்களுடைய குழுவினர் அந்த வழிகாட்டிக்கு பின்னால் போக வேண்டி இருந்துச்சு பச்சை காட்டுக்குள் கால் வைக்கிற இடம் எல்லாம் என்ன இருக்கும் என்று தெரியாது பொதுவாகவே பச்சை காடு அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே தெரியும் பாம்பு இருக்கும் பூச்சி இருக்கும் வேறு வேறு விலங்குகள் இருக்கும் காட்டு விலங்குகள் இருக்கும் எனவே அந்த பகுதியினூடாக போகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியுமே என்ன விலங்குக்கு மேலே வைக்க போகிறோமோ என்ன அடுத்ததாக நடக்க போகுதோ அப்படி என்ற ஒரு ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு பயணமாகத்தான் அந்த பகுதியில் பயணமும் எங்கள் குழுவு கவனம் இந்த குரலங்களை நோக்கிய எங்களுடைய பயணத்தை ஆரம்பிக்கிற நேரத்திலேயே நாங்கள் ஆறு தடைகளை தாண்ட வேண்டி இருக்கிறது என்று சொல்லியிருந்தோம் முதலில் ஒரு காட்டு வழி பாதையினூடாக எங்களுடைய பயணம் அமைந்தது அதுக்கு பிறகு ஒரு அருவியை தாண்ட வேண்டி இருந்தது அந்த அருவியை தாண்டி வர்ற நேரத்தில் ஒரு அட்டை காட்டை தாண்ட வேண்டி இருந்தது அந்த அட்டை காட்டையும் தாண்டி வருகின்ற நேரத்தில் பைன்மர காடு அந்த பைன்மர காட்டினுடைய முகட்டு பகுதியில் மிகவும் ரிஸ்கான ஒரு பகுதியினூடாக எங்களுடைய பயணம் அமைந்திருந்தது அதுக்கு பிறகு பச்சை காட்டினூடாக பயணிக்க வேண்டி இருந்துச்சு இப்படி பயணித்து கொண்டே இருக்கிறோம் அடுத்த அந்த ஆறாவது தடை இல்லையன்னு சொன்ன ஆறாவது அபாயம் பற்றி பேச வேண்டும் இல்லையா ஒரு இலக்கை அடைய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இலக்கை அடைவதற்கான பாதை அந்த அடைவதற்கான வழி மிகவும் கடினமானது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அதை உணரக்கூடிய ஒரு தருணத்தை இந்த பயணம் எங்களுக்கு ஏற்படுத்தியது எங்களினுடைய பயணம் இலக்கை நெருங்க ஆரம்பித்தது எங்களினுடைய அந்த இலக்கை நோக்கின எங்களுடைய பயணத்தில் அடுத்த தடையை தாண்டுவதற்கு எங்கள் குழு தயாராக கொண்டு நினைத்ததை விட கடினமாக இருந்தது சர்வசாதாரணமாக எவராலுமே வந்து அந்த அந்த இடத்துக்கு போக முடியாது என்பதை உணரக்கூடியதாக இருந்தது கொஞ்சம் சறுக்கி வழுக்கி விழுந்தால் இரண்டாயிரம் அடி பள்ளத்தில் விழ வேண்டிய ஒரு அபாயம் எனவே அந்த ஒரு பயத்தோடும் அந்த ஒரு அந்த ஒரு உணர்வோடும் எங்களுடைய குழு மெது மெதுவாக மலையுச்சியிலிருந்து இறங்க ஆரம்பித்தது
பயணத்தில் உச்சகட்ட அபாய நிலைக்கு வந்திருக்கோம் நாங்க இப்ப நிக்கிற இடத்துல இருந்து நாங்க போக வேண்டிய இடத்துக்கு போக வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மலையை தாண்ட வேண்டும் இந்த பக்கத்திலிருந்து அந்த பக்கத்துக்கு தாண்டி போக வேண்டும் தாண்டி போறதுக்கு வழி இருக்கா இல்ல எப்படி தாண்டலாம் அப்படின்னு பாக்குற நேரத்துல அந்த மலைய பிடிச்சு கொண்டு அந்த மலையின் இருக்கக்கூடிய அந்த வெடிப்புகளை பிடிச்சு கொண்டு அந்த 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 பிடிப்பின் மூலமாக அந்த கிரிப்பின் மூலமாக நாங்கள் தாண்ட வேண்டியிருக்கு ஒவ்வொரு இடத்திலும் எங்களுடைய அந்த கிரிப்பை சரியா பிடிச்சு நாங்க பயணிக்க வேண்டியிருக்கு அந்த கிரிப் கொஞ்சம் தளருமாக இருந்தால் அந்த பிடி கொஞ்சம் தளருமாக இருந்தால் இரண்டாயிரம் அடி பள்ளத்தில் நிச்சயமாக போயே ஆக உடல்ாமல் <laughs> சமநிலையில் இருக்க வேண்டும் என்கிற அந்த பேலன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த கயிறு பயன்படுமே தவிர அந்த கயிற்றை பிடிச்சி தப்ப முடியாது எனவே மிக மிக பயங்கரமான மிக மிக அபாயமான ஒரு பயணத்தை எங்கள் குழு மேற்கொள்கிறது என்ற வாழ்க்கையில் எப்படின்னா பயந்தது இல்லை கிட்டத்தட்ட அஞ்சூறு அறுநூறு அறுநூறு மீட்டர் ரெண்டா ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட அடியான்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்தளவு பள்ளத்தாக்கு நிலக்குத்தான பள்ளத்தாக்குண்ட ஒரு மேட்டில் ஒரு கயிறை மட்டும் நம்பி சுற்றி பாறையில் வாரதுன்றது எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆனால் நாங்கள் முயற்சி வச்சுருக்கிறோம் ஒரு விதத்தில் அந்த தன்னம்பிக்கையும் இந்த நிகழ்ச்சி தான் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு இந்த நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல திருப்பியை தரும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் சொல்லப்படுகின்ற அந்த பாறைக்கல் அந்த கல்லுக்கு கீழே பெருகிறோம் உரலவர்களை வந்துட்டு நாங்கள் வந்து அந்த பாதை ஒரு கணிக்க பார்க்க வரும் பார்க்கலாம் அந்த சுண்ணாம் படிமமாக இருக்கிற பாறை செங்குத்தாக இருக்குது அதில் தான் நாங்கள் கல் கால் வச்சு வந்திருக்கிறோம் நான் நினைக்க எங்களுக்கு பயங்கரமாக இருக்குது ஆனால் அதை நாங்கள் அதை சாதிச்சிருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை நாங்கள் மேலே இருக்கிற அந்த ஃபைனஸ் மரம் இருக்குது அங்கே மேலே அங்கே இருந்து தான் நாங்கள் இறங்கி வந்திருக்குன்னு ஒரு சுற்றி இது கடினமான ஒரு விஷயம் இப்போ இன்னும் ஒரு நாற்பது அடி வரை நாங்கள் மேலே வேறு வேண்டி இருக்கும் அந்த கணிப்புச்சாரி என்று அங்கே ஓவியங்கள் இருக்கிறதா சொல்லுவாங்க அந்த ஓவியங்கள் என்னன்றதை பார்க்குறதுக்கு அந்த ஆதிகாலத்து மனிதர்களோட ஓவியங்களா அரசர்களோட ஓவியங்களா ராவணர் காலத்து ஓவியங்களா அவையை பார்ப்பதற்கு இந்த பயணத்தில் உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும்
ஒரு மாதிரி இந்த மிக பயங்கரமான பாதையை கடந்து வந்தாச்சு இப்போ எதுக்கு வந்தோம் அந்த இலக்கை நோக்கி வந்தோம் அந்த இலக்கை வந்தடைந்துட்டோம் அந்த இடத்துல என்ன இருக்கு அந்த இடத்துல இருக்கிற விஷயங்கள் என்னென்ன விஷயங்களை எங்களுக்கு சொல்லுகிறது அந்த விஷயங்களுக்கும் ராவணனுக்கும் என்ன தொடர்பு அந்த விடயங்களை தந்தவர்கள் யார் உருவாக்கியவர்கள் யார் எங்களினுடைய இந்த கரடு முரடான அபாயகரமான பயணம் வந்து சேர்ந்திருக்கிற இந்த இடம்தான் குருளங்கல அப்படின்றாங்க இந்த தமிழ் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு சொன்னா குருவிக்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் குருவிக்கல் இல்லாவிட்டால் குருளங்கல என்று சொல்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கல் ஓவியங்கள் வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்துக்குரியவை என்று நம்பப்படுகின்ற வித்தியாசமான கல் ஓவியங்கள் இந்த கல் ஓவியங்கள் தொடர்பாகத்தான் இனி பார்க்க போறோம் பார்த்ததுக்கு பிறகுதான் எங்களால் புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது ஏன் இந்த இடத்துக்கு குருளங்கல அப்படின்ற பெயர் வந்தது அது காரணம் என்னன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஓவியங்களிலும் நிறைய நிறைய பறவைகளினுடைய ஓவியங்கள் வரையப்பட்டிருக்கிறது எனவே குருவிகள் பறவைகளினுடைய ஓவியங்கள் இருப்பதன் காரணத்தினால் தான் இந்த இடத்துக்கு குருளங்கல என்கின்ற பெயர் வந்தது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பகுதியில் இருக்கிறவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதை எங்களாலும் பார்த்து உணரக்கூடியதாக இருக்கு குருளங்கல என்கின்ற பகுதியை பொறுத்தவரையில் இந்த பகுதியில் எல்லாமே வந்து பறவைகளினுடைய ஓவியங்கள் என்று சொல்லியிருந்தோம் எப்படிப்பட்ட பறவைகள் எல்லாம் இங்கே வரையப்பட்டிருக்கிறது என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கிறது என்று இப்பொழுது நாங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறோம் இப்போ இந்த படத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த படத்தில் ஒரு ஒரு பறவையினுடைய ஒரு உருவம் இங்கே தெரியக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த உருவம் வந்து ஒரு பறவை பறக்கிறதுக்கான ஒரு காட்சியை காண்பிக்கிற மாதிரித்தான் எங்களால் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஓவியத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பறவையினுடைய ஓவியம் ஒன்று இங்கே இந்த இடத்தில் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது பறவையின் கால் முகம் அதனுடைய இறகு அப்படி என்ற அடிப்படையில் இந்த ஒரு படம் வந்து மிகவும் தெளிவாக ஒரு பறவையை எங்களுக்கு காண்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதே மாதிரி இந்த இடத்தை பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது ஒரு பருந்து மாதிரியான ஒரு அமைப்பை எங்களுக்கு காண்பிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது மிகவும் தெளிவான ஒரு பறவை ஓவியமாகவே இந்த ஓவியத்தை எங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது இதே மாதிரி இன்னும் பல ஓவியங்கள் எங்களினுடைய கண்களில் படக்கூடியதாக இருந்தது இந்த இடத்துல இன்னும் ஒரு பகுதியில் இந்த பகுதியில் வந்து இரண்டு மைல்களினுடைய ஓவியம் வரையப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு இப்போ இந்த இடம் வந்து அப்படியே ஒரு மயிலை எங்களுக்கு சித்தரிக்கின்ற ஒரு இடமாகத்தான் அமைந்திருக்கிறது இந்த இடத்தில் இருந்து கொண்டு நாங்கள் நேர் எதிர்த்திசையில் பார்ப்போமாக இருந்தால் மொனராகலை பகுதியை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு மொனராகலை அப்படி என்றாலே மயில் கல் மொனராகல அப்படி என்றதை நாங்கள் தமிழ்படுத்தினோமான்னு சொன்னால் மயில் கல் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கொள்ளலாம் அதொரு பக்கம் இருக்க இன்னும் சில வடிவங்களை எங்களால் பார்க்கக்கூடியதாக இருந்தது இந்த ஓவியத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கையடையாளங்கள் மிகவும் தெளிவாக இருக்கிறது அந்த அவர்கள் பயன்படுத்தி அந்த மயில் கையை தோய்த்து அந்த இடங்களில் கை அடையாளங்களை வைத்திருக்கிறார்கள் இந்த கையடையாளங்கள் வைக்கப்பட்டதற்கான காரணம் எதுவாக இருக்கலாம் அவர்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வாராங்களா இது ஒரு சமிக்ஞையா இந்த இடத்தில் என்ன நடந்திருக்கும் இப்படியான பல கேள்விகளை இந்த ஓவியங்கள் எங்களுக்குள் உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது
இதை சரியான முறையில் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் அதை சரியான முறையில் ஆய்வு செய்வதாக இருந்தால் சரியான ஆய்வு குழு தொல்பொருள் ஆய்வு குழு அந்த இடத்துக்கு போக வேண்டும் பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும் இன்ச்சாக பகுப்பாய்வு செய்ய வேண்டும் அது மட்டுமில்லாமல் விஞ்ஞானத்தினுடைய உச்ச தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி ஆய்வு செய்தால் தான் இது எந்த காலத்துக்குரியது என்பதை கூட உறுதிப்படுத்த முடியும் இதை பார்த்து எந்த காலத்துக்குரியது வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்துக்கு உரியது என்பதை சர்வசாதாரணமாக சொல்லிவிட முடியாது அதை சரியான முறையில் ஆராய்ந்தால் தான் அதற்கான காலத்தை எங்களால் கண்டுபிடிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது உண்மையிலேயே வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலத்துக்குரியதா அந்த காலத்து ஆதி மனிதன் வரைந்த ஓவியமா இல்லையென்று சொன்னால் பிற்பட்ட காலத்தில் தி சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முதலோ இல்லையென்று சொன்னால் தி சில தசாப்தங்களுக்கு முதலோ யாராவது ஒருவர் வரைந்து விட்டு சென்றதா வேறு நோக்கங்களுக்காக இந்த இடத்தை பிரபல்யப்படுத்துவதற்காக சில பேர் செய்த யுக்தியா இப்படி நிறைய கேள்விகள் இல்லும் இல்லையா எனவே அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் காண வேண்டியது இந்த காலத்தின் கட்டாயம் பகுதிக்கான இந்த பயணத்தை ஆரம்பிக்கின்ற நேரத்தில் நாங்கள் இது ராவணனோடு எவ்வாறு தொடர்பு பட்டிருக்கும் என்ற ஒரு கேள்வியோடு தான் ஆரம்பித்தோம் இங்கே வந்தபொழுது இங்கே இருந்தவர்கள் சொன்ன விஷயம் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஓவியங்கள் ராவணன் காலத்திற்குரிய ஓவியங்கள் என்று ஆனால் போய் பார்த்தோம் நிறைய ஓவியங்கள் இருந்தது அந்த ஓவியங்கள் ராவணனோடு தொடர்பு பட்டது என்பதை நிறுவுவதற்கு எந்த ஆதாரமும் கிடையாது நிச்சயமாக மொட்டை தலைக்கும் முழங்காலுக்கும் எங்களால் முடிச்சு போட முடியாது எதுவுமே ஆதாரம் இல்லாமல் எங்களால் உறுதிப்படுத்த சொல்ல முடியாது எனவே இந்த பகுதியை சேர்ந்தவர்கள் நம்புகின்ற வகையில் இது ராவணன் காலத்துக்குரியதாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அதை சரியான முறையில் ஆதாரத்துடன் நிரூபிக்க வேண்டும் அது மட்டுமில்லாமல் இது ராவணன் காலத்துக்குரியதோ இல்லையோ இந்த ஒரு விஷயத்தை இந்த பயணத்தினூடாக ராவண தேசம் பதிவு செய்திருக்கிறது என்பது எங்களுக்கு மன திருப்தியான ஒரு விஷயம் இதுபோன்ற பல பகுதிகளை பற்றி பேசுகிறார்கள் ராவணனோடு தொடர்பு படுத்தி பேசுகிறார்கள் எவ்வாறாக தொடர்பு பட்டிருக்கிறது என்பதை சென்று பார்த்து உணர்ந்து உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் சரியோ பிழையோ அந்த இடத்துக்கு போனாதான் விஷயம் தெரியும் எனவே எங்களினுடைய இந்த பயணம் ராவண தேசத்தினுடைய அந்த ஆதாரங்களை நோக்கி தொடரும்